Oke, okay, kembali lagi di sini kita belajar lagi tentang HTML. Jadi kali ini kita belajar bagaimana cara membuat table ya, membuat table. Jadi ini mungkin sudah anda lihat contohnya ya. Jadi contohnya di sini kita ingin membuat tabel yang bentuknya seperti ini. Jadi contoh misalnya saya ingin buat tabel untuk jasa pengiriman JNE dari Bandung ke Jakarta Barat ya. Jadi contohnya di sini kita ingin membuat tabel yang bentuknya seperti ini. Jadi contoh misalnya saya ingin buat tabel untuk jasa pengiriman JNE dari Bandung ke Jakarta Barat ya. Butuh ini saya ambil langsung dari contoh dari websitenya JNE. Ya ini contohnya nanti contohnya. Jadi sebenarnya nanti e, ini ada proses pemilihan dulu ya. Ini muncul tabelnya seperti ini. Nah kadang-kadang yang jadi pertanyaan adalah bagaimana cara membuat tabel di dalam HTML ya karena buat tabel di HTML sama membuat tabel di Excel sangat beda ya karena kita menggunakan kode HTML ya. Nah untuk referensi nanti silahkan anda lihat di sini. Ini kita menggunakan w 3 school menggunakan referensi seperti ini. Di sini sebenarnya contohnya sudah lengkap juga ya. Nanti akan kita bahas juga bagaimana cara mengembangkan atau membuat tabel dengan cara yang mudah ya. Oke kita langsung masuk ke kodenya. Kita coba buat dulu. Oke, kita kembali lagi di sini supaya rapi. Di sini saya akan membuat folder baru. Saya kasih nama latihan table ya, latihan table. Nah, kemudian saya buat filenya. E, saya kasih nama tabel 1 ya. Jangan lupa ekstensinya adalah .html. Oke, kemudian jangan lupa juga menggunakan head sama bodynya. Saya percepat saja. Nah, oke, bentuknya seperti ini. Jadi tinggal kita tambahkan. Saya kasih heading dulu ya, biar agak rapi. Saya kasih judul latihan table ya. Nah untuk membuat table ini sebenarnya simple, simple dalam artian e, kita harus menggunakan tag. Tagnya adalah table, table. Nah menggunakan VS Code otomatis dikasih pasangannya ya. Oke, ini baru mendefinisikan bahwa saya sedang membuat table ya. Kita belum bisa bikin kolom-kolomnya ya. Nah kembali yang ke contoh yang ini. Jadi di sini table itu yang harus anda perhatikan adalah Table itu selalu punya yang namanya baris dan ada yang namanya kolom ya. Jadi di sini ada empat kolom barisnya silahkan anda hitung sendiri mungkin agak banyak ya. Oke okay. dan bagaimana cara membuat tabel dan kolom mungkin bagi anda yang pertama mungkin agak kesulitan tapi lama-lama nanti anda akan paham ya. Saya lompat dulu ya. Jadi saya nggak akan bikin yang atas dulu. Ini namanya uh, judul tabel ya. Saya lompat yang bagian sini contoh ya. Ini yang disebut namanya satu baris ya. Jadi satu baris atau dalam bahasa Inggris row atau table row saya singkat TR berarti saya sebuah table row. Dalam satu baris ini bisa anda lihat ini ada berapa? 1 2 3 4 ya. Ternyata ada 4 kolom ya. Jadi ada 4 kolom. Berarti dalam satu row ini saya akan membuat 4 kolom. Oke, jadi anda ingat ini ada satu baris dan ada 4 kolom ya. Oke, kita kembali ke kodenya lagi. Jadi di sini saya akan membuat baris. Kalau baris itu kan ditandai dengan namanya Tadi saya bilang namanya row ya, maka disebut sebagai TR. Biar rapi ini saya enter. Jadi ini namanya saya mendefinisikan satu blok khusus untuk row. Nah kemudian untuk e, kolomnya, kolomnya dia menggunakan nanti konteksnya adalah TD ya, TD. Jadi di sini kita gunakan TD. Berarti ini kolom yang pertama. Supaya ini coba buat contoh dan saya kasih nomor ya satu. Kolom yang pertama. Kita buat tiga kolom aja ya. Yang kedua adalah pakai TD lagi ya jenis layanannya misalnya menggunakan contoh tadi contoh jenis layanannya menggunakan JTR ya JTR mungkin singkatannya ini kan e, reguler ya kemudian kolom ketiga saya isi dengan tarif tarifnya misalnya contoh saya kasih ngasal dulu aja ya misalnya harganya adalah 3, 30 ribu ya 30 ribu rupiah ya oke ini yang satu baris kita lihat dulu hasilnya seperti apa kita lihat Oke, okay, kalau kita lihat di sini, kita refresh. Nanti bentuk tabelnya seperti ini. Mungkin memang nggak kelihatan bordernya. Sebenarnya nanti ini bisa dihandle menggunakan 
CSS ya Jadi nanti untuk uh, garis-garisnya nggak kelihatan Nanti bisa dihandle menggunakan CSS Karena ini latihan mungkin sementara saya pengen kasih border dulu ya Supaya ada border di sini saya tambahkan table Menggunakan border ya Saya kasih angka 1 Kemudian ini saya refresh Oke udah kelihatan ya garisnya ya Nah kalau anda pengen membuat baris yang kedua gimana Baris yang kedua yang di bawahnya Ya sama sebenarnya ya Kita coba ya Kita coba buat baris yang kedua Jadi sebenarnya anda sama Tinggal membuat TR-TR lagi seperti ini Sebenarnya bisa anda copy paste Cuman biar kita belajarnya enak Saya coba ketik ulang ya Saya TR nah, otomatis Jangan lupa dia menjorok ya Karena dia udah anaknya Kita bangun kolom yang pertama Nomor 2 ya Kemudian ini yang ketik kolom kedua, ini kolom kedua saya kasih nama misalnya CTR2 dan kolom yang ketiga adalah tarifnya misalnya 35000 ya. Oke, kita kembali ke browser, jangan lupa di refresh. Ya, oke, sekarang sudah muncul dua baris ya, dua baris ya. Nah, bagaimana kalau pengen ini agak lebar, misalnya, misalnya pengen tabelnya penuh. Nah, itu bisa Anda gunakan menggunakan width ya, menggunakan width atau lebarnya. Oke, jadi di sini nanti bisa Anda tambahkan, ada banyak cara, bisa menggunakan CSS, menggunakan style, atau bisa menggunakan width. Juga bisa ya, kita gunakan CSS saja ya, menggunakan style. Di sini saya gunakan width-nya adalah 100% dulu aja ya. Kita lihat dulu kalau 100% dampaknya seperti apa. Oke, okay, kita simpan dan kita balik ke browsernya. Kita refresh. Nah, kalau 100% bentuknya seperti ini ya. Dia akan mengikuti ukuran browsernya ya. Nah, kalau saya kecilin, dia akan ngikutin ukuran browser ya. Oke, okay, karena dia width 100%. Jadi dia 100% terhadap ukuran browsernya ya. Bagaimana kalau pengen fix misalnya 200 pixel atau 300 pixel boleh nggak? Ya boleh sebenarnya. Kita coba ya. Oke, kita ganti menggunakan 300 pixel. Oke, kita balik ke browser. Kita coba refresh. Kita kembali ke browser, refresh. Dan ini lebarnya sudah jadi 300 pixel. Udah nggak menambahin yang, yang ketiga lagi gimana? Oke boleh berarti sama ya karena ini anda udah paham mungkin ini sekarang saya tinggal copas ya copy paste saya kasih nomor CTR3 nomor 3 ini harganya 45.000 saya simpan dan kemudian ini kita refresh oke ini ada tiga ya nah sekarang bagian yang ini yang belum ini kenapa saya kasih terakhir karena ini memang agak sedikit berbeda ya mirip tapi berbeda nih karena bagian header ya Nanti ketika Anda sudah terbiasa, nanti header itu justru yang pertama ya. Karena ini kereta belajar justru hidernya yang terakhir ya. Nah, untuk menambahkan header di sini masih sama ya. Jadi satu baris juga. Berarti di sini Anda harus tambahkan baris. TR lagi ya. Nah, yang membedakan adalah TD-nya kita ganti menggunakan jadi bukan lagi D. Bukan lagi jadi data, tapi menggunakan H. Jadi di sini adalah T, H. Nah, di sini ada kita kasih nomor. Ini baru uh, header kolom pertama. Header kolom kedua Anda isi misalnya dengan judul misalnya nama paket. Kemudian yang ketiga adalah tarifnya ya. Kita save dan oke okay ya tampilannya seperti ini sudah kelihatan berbeda. Jadi sama browsernya ketika kita menggunakan TH ya lebih tebal warnanya dan dia lainnya adalah di tengah ya. Nah oke okay. jadi ini anda udah paham bagaimana cara membuat tabel Jadi kalau tabelnya ukurannya segede, segede tadi gimana caranya Jadi bagaimana kalau tabelnya ada 4, 4 kolom misalnya ada tambahan ETD Ya nggak masalah berarti kita tambahkan kolom keempat ya di masing-masing data tadi ya Kita coba aja ya misalnya kolom keempat adalah estimated uh, waktu pengirimannya ya Berarti akan saya tambahkan baik di headernya maupun di bagian datanya jadi, Ini saya tambahkan sama ya saya gunakan ETD jadi perkiraan waktu sampainya, estimated time delivery-nya. Contoh di sini datanya juga saya tambahkan. Misalnya ini 2 hari. Ini juga sama. Contoh di sini 3 hari. 
ini juga sama ini contoh misalnya ini 4 hari nah kita lihat lagi hasilnya di browser seperti apa kita refresh kembali oke sudah berhasil ya kita menambahkan kolom ke 4 ya jadi sama berarti anda harus perhatikan bagaimana cara menambahkan kolom dan bagaimana cara menambahkan baris ya mungkin mungkin anda masih penasaran lagi mau menambahkan baris keempat oke boleh kita coba ya baris keempat kita tambahkan kita coba saja ini saya kasih nama 4 e, misalnya ini CT klik misalnya ya ini yang versi cepatnya bikin harganya lebih mahal 55000 atau sampainya satu hari berarti anda ingat ya ini berarti ini satu baris dalam satu baris ada empat kolom ya satu dua tiga empat ya kita cek di browser kita refresh kembali ya dan hasilnya sudah muncul ya oke jadi kita sudah berhasil membuat tabel ya oke demikian dulu bagaimana kita belajar HTML khususnya membuat tabel ternyata membuat tabel jadi lebih mudah ya dengan memahami bahwa tabel punya komponen yaitu komponen baris dan komponen kolom ya jadi ada TR dan ada TD ya oke sedemikian dulu eh, video tentang HTML tabel jika anda masih kurang paham silahkan berikan komentar di bagian bawah ya oke sampai jumpa di video selanjutnya ya